Здравствуйте! Продолжая нашу серию цветов с завернутыми лепестками, мы с вами сегодня свяжем красивый цветочек на 10 лепестков. Начинаем работу с 9 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И Вводим крючок в первую нашу петельку и выполняем соединительную. Наше колечко готово. Теперь выполняем одну воздушную петлю, петлю подъема. И в наше кольцо будем провязывать 19 столбиков без накида. Провязываем 19 столбиков без накида. Повторюсь. 2, 3, 4. 5 и так далее. Мы с вами провязали 19 столбиков без накида в наше колечко. Давайте завершим наш ряд и приступим к выполнению следующего. Вводим крючок в первую воздушную петлю и выполняем соединительную. Наш с вами ряд завершен. Для выполнения следующего ряда набираем 4 воздушных петли. Это у нас с вами будут петли подъема. Далее выполняем еще 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И выполняем столбик с двумя накидами через один столбик или одну петлю предыдущего ряда. Вводим крючок и провязываем столбик с двумя накидами. Опять выполняем арочку из 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вводим крючок через один столбик предыдущего ряда и провязываем столбик с двумя накидами. Так мы с вами будем выполнять до конца ряда. Всего у нас с вами должно получиться 10 таких арочек. Мы с вами выполнили ряд арочек из воздушных петель. Нам остается его завершить и приступить к выполнению следующего ряда. Выполняем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И выполняем столбик с двумя накидами через один столбик в предыдущем ряду. Провязали. Опять выполняем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И завершаем наш ряд, вводя крючок в четвертую петлю снизу. 1, 2, 3, 4. Это наши были с вами петли подъема. Ввели крючочек, выполнили соединительную. Наш с вами ряд готов. Для того, чтобы себя проверить, у нас с вами должно получиться 10 таких арочек. Теперь мы приступаем к выполнению следующего ряда. Выполняем одну воздушную петлю, петлю подъема. И под арку из 7 воздушных петель мы с вами провязываем 10 столбиков без накида. Провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. И теперь под столбик с двумя накидами мы с вами будем провязывать 6 столбиков без накида. Провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. Теперь очень внимательно вводим крючок. В столбик, куда мы с вами провязывали, столбик с двумя накидами. Очень хорошо его видно. Вводим сюда крючок и выполняем соединительную. Работу разворачиваем. Разворачиваем так, чтобы мы с вами могли вязать в обратном направлении. Выполняем воздушную петлю и провязываем первый столбик наш без накида. Обратите внимание, мы провязывать будем за заднюю полупетлю наших столбиков. Только за заднюю полупетлю. Провязываем наш ряд в обратном направлении. Сначала мы с вами провязываем 
три столбика без накида. Раз, два, три. Подчеркиваю, все провязываем за заднюю полупетлю. Далее провязываем два полустолбика. Провязали. Далее мы с вами провязываем одну воздушную и провязываем один столбик с накидом. Обратите внимание, не пропуская столбика в основании. То есть будем провязывать в каждый столбик. Опять выполняем воздушную и провязываем столбик с одним накидом. Опять же, все провязываем за заднюю полупетлю. Опять воздушную и опять столбик с одним накидом. Всего у нас столбиков с одним накидом должно быть 4. Мы с вами провязали 1, 2, 3. Значит, еще одна воздушная. Один столбик с одним накидом провязали. И теперь провязываем столбик с двумя накидами в следующую нашу петельку или следующий столбик. Напоминаю, все провязываем за задние полупетли. Работу поворачиваем. Выполняем одну воздушную петлю. Обратите внимание, пропускаем первый столбик с двумя накидами и в следующий столбик мы провязываем столбик без накида. Далее провязываем столбик без накида под одну воздушную. Опять в столбик под воздушную. Опять верхушку столбика под воздушную. Верхушку столбика опять под воздушную. У нас здесь больше нет воздушных. Значит, вверх... А, нет, вот есть воздушная. Под воздушную. И далее в верхушку каждого столбика провязываем. Просто в столбики без накида. Провязали до конца ряда. Обвязали. У нас с вами вот такое крылышко получилось. Красивый такой лепесточек. Далее вводим крючок в столбик провязанный в наш кружочек в наш центр видим свободный столбик который мы с вами пропускали и выполняем сюда соединительную работу переворачиваем выполняем одну воздушную петлю и теперь провязываем столбик без накида и выполняем пико из трех воздушных петель Далее провязываем просто столбик без накида. Обратите внимание, провязываем, цепляясь за обе полупетли. Далее провязываем столбик без накида и пико. Опять столбик без накида. Опять столбик без накида и пико из трех воздушных петель. Так мы с вами будем провязывать до конца нашего этого ряда. То есть мы пико делаем с вами через один столбик. Столбик с пико, столбик без. Столбик с пико, столбик без пико. Пико выполняем из трех воздушных петель. Провязываем без пико и с пико из трех воздушных петель. Опять без пико. И с пико из трех воздушных петель столбик. Далее у нас с вами воздушная петля, которую мы с вами выполняли в начале ряда. Обратите внимание, в нее провязываем столбик без накида. Сюда же провязываем еще один столбик без накида, но с пико из трех воздушных петель. И сюда же провязываем еще один столбик без накида, но без пико. Далее под столбик с двумя накидами провязываем столбик без накида и пико из трех воздушных петель. Далее столбик без накида без пико, столбик без накида и пико из трех воздушных петель. И далее столбик без накида и без пико. Выполнили. Далее в нашу заднюю полупетлю, провязанную уже, 
видим у нас сюда провязывался столбик с двумя накидами выполняем просто соединительную выполнили и работу разворачиваем и вводим крючок в, в, в задние полупетли уже нами провязанных столбиков выполняем соединительную теперь мы выполняем соединительные за задние полупетли для того чтобы нам пройти до нашей с вами арки еще одна соединительная и мы с вами довязали до нашей арочки теперь вводим крючок под арку и будем провязывать следующий лепесток то есть под арку мы провязываем с вами 10 столбиков без накида давайте посмотрим как смотрится наш лепесточек так очень красиво таких у нас с вами лепесточков должно быть 10 хорошо видно что все столбики провязывались за дальние полупетли и свободная полупетля мы с вами провязывали соединительными в свободные полупетли для того чтобы дойти до арочки и дальше продолжить работу Мы с вами связали 9 наших лепесточков, нашего такого красивого, замечательного цветочка. Давайте свяжем последний, десятый лепесток и завершим нашу работу. Немножко отогнем наши лепесточки, чтобы они нам не мешали. Осталась у нас последняя необвязанная арочка из 7 воздушных петель. Мы с вами выполняем 10 столбиков без накида под эту арку. Раз, два... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и последний десятый столбик. Далее провязываем 6 столбиков без накида под в нашем случае воздушные петли, а во всем цветочке это столбики с двумя накидами далее идут провязываем под наши воздушные петли 6 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 вводим крючок в основание воздушных петель и провязываем соединительную работу разворачиваем выполняем воздушную петлю и будем провязывать наши столбики за дальние полупетли выполняем 3 столбика без накида 1 2 3 далее выполняем 2 полустолбика напоминаю все столбики провязываем за дальние петли теперь выполняем одну воздушную и выполняем столбик с одним накидом провязываем не пропуская ни одного столбика в предыдущем ряду видим то есть провязываем сразу в следующий столбик провязываем столбик с одним накидом воздушная опять в следующий столбик столбик с одним накидом опять воздушная столбик с одним накидом и опять воздушный и столбик с одним накидом всего таких столбиков у нас с вами должно быть 4 считаем 1 2 3 4 все верно провязали 4 столбика за задние полупетли напоминаю и теперь выполняем столбик с двумя накидами в следующий опять столбик предыдущего ряда за заднюю полупетлю выполнили работу разворачиваем и выполняем следующий ряд выполняем воздушную первый столбик пропускаем обратите внимание столбик с двумя накидами мы не провязываем а провязываем следующий столбик с одним накидом провязываем его столбиком без накида под воздушную столбик без накида верхушку столбика столбик без накида под воздушную верхушку столбика под воздушную верхушку столбика под воздушную и верхушку каждого столбика по одному столбику 
по одному столбику без накида. Не спеша провязываем все столбики, чтобы ничего не пропустить. Аккуратненько каждый столбик мы с вами провязали до конца ряда. Выполнили. Теперь ищем нашу пропущенную, пропущенный наш столбик, который мы провязывали с вами, помним, да, в, в центр нашего круга, нашей цепочки, колечко из цепочки. И выполняем в этот столбик соединительную. Так мы с вами закрепили наш лепесток. Работу разворачиваем, выполняем воздушную и провязываем ряд в обратном направлении. За обе полупетли цепляемся обыкновенно и провязываем столбик без накида и пико из трех воздушных петель. Выполнили. Далее просто столбик без накида. Дальше столбик без накида и пико из трех воздушных петель. Мы с вами провязываем. Каждый столбик предыдущего ряда. Только в одном столбике мы с вами делаем пико, а в следующем не делаем. С пико и значит следующий у нас с вами столбик без пико. Следующий столбик с пико из трех воздушных петель. И следующий без пико. Опять пико, с пико столбик и без пико. Опять спеко столбик и следующий наш с вами столбик без пико. Опять спеко столбик. Мы дошли с вами до конца ряда. Теперь у нас осталась с вами воздушная в начале ряда, которую мы провязывали. Мы в нее с вами провязываем столбик без накида, без пико. Сюда же провязываем еще один столбик без накида. Теперь он будет у нас с вами с пико. Из трех воздушных петель. Следующий столбик в эту же воздушную петлю провязываем. Без пико. Выполнили. Следующий столбик без накида мы провязываем под столбик с двумя накидами. Крайний, который у нас с вами видно хорошо его. Мы его с вами провязываем с пико. Из трех воздушных петель. Следующий столбик сюда же провязываем без пико. Еще один столбик провязываем с пико из трех воздушных петель. И в следующий последний столбик мы сюда провязываем без пико. Теперь в заднюю полупетлю, она хорошо видна, она даже у нас с вами, видите, немножко оттянулась. Мы провязываем соединительную. Провязали и теперь работу разворачиваем, чтобы нам было удобно вязать цепляясь за свободные дальние полупетли. У нас с вами вот они, эти полупетли, их хорошо видно, и мы провязываем с вами. Дойдя до начала нашей с вами арочки. Хорошо видно, мы с вами дошли до начала арки. Теперь мы с вами в первую воздушную петлю, которую мы выполняли в начале ряда, вводим крючок и выполняем соединительную. Наш с вами ряд завершен, цветочек готов. Нам остается с вами только расправить наши красивые лепесточки, выровнять наш цветочек. И у нас с вами получился вот такой красивый, объемный, замечательный цветок с лепестками. На краю каждого лепесточка мы видим пико из трех воздушных петель. Давайте посмотрим, как наш с вами цветочек с изнаночной стороны смотрится. Мы видим, что лепестки навязаны по лицевой стороне, по изнаночной стороне навязки у нас нету. Творческих вам успехов!